Digital rights management. Uh, in Spanish, the digital rights management. No sé si me pronuncio. Se ha renunciado a la W3 C donde trabajaba por el tema de los DRM que no sé si existe una traducción sino las esposas digitales también las llamamos que son las eh, protección de derechos de autor en las eh, en los archivos de, de música o de o de películas. So you so Hora uh, trabajo con uh, Enria. On the Institute of Research uh, in la Cryptography Francese. Uh, so, for quite the web. For some años, uh, you travel on the web, in English, uh, why the web? So, uh, I worked for five years on web cryptography. He trabajado durante cinco años en la criptografía en la web. And the, the, the technical reason for this is that it is very difficult to make programs that work between different machines, different mobile phones, different computers, Apple, Mac, uh, Windows, Linux. ¿Por qué he elegido este tema de investigación? Porque de la criptografía en la web es porque es muy difícil, es un problema todavía saber eh, transmitir información entre eh, computadoras de tipos diferentes, Windows, Mac, etc. histórica solamente había una forma de transmitir información de manera segura. The security between the web browser and the server. El único, el único mecanismo de seguridad era entre el navegador y el servidor. So if you wanted to create a web application that would allow people to sign a document Digital signature, Entonces, si quieres hacer una aplicación web que permite firmar un documento digitalmente, you could not do it uh, using a web application. Pero no era posible hacerlo mediante una aplicación web. Uh, so, at the web consortium, we decided that we would create a new API that would let anyone in any web browser create things like digital signatures. Entonces, se ha is also called SSL. And it is, it is a way to secure the network connection between the client and the server using what is called essentially a modified version of Diffie Helm and Key Exchange. TLS y SSL is a form of making a channel secure between the navigator y el servidor utilizando básicamente una versión modificada de Diffie Hellman. Todos conocen lo que es el algoritmo Diffie Hellman. Voy a explicar rápidamente eh, el principio del algoritmo Diffie Hellman. And the web browser has a secret, X. El navegador tiene un secreto llamado X. And the server has a secret, Y. El servidor tiene un secreto llamado Y. So these are uh, secreto. And then publico, you, you basically do uh, G to the X, with G as a integer. 
Entonces hay que tomar G con exponente Y. Okay, so then the you send you have you send G of X to the server. El proceso manda G a la potencia X al servidor. It sends G to the Y back. El servidor manda G a la potencia Y. So the, the browser has G to the X and it takes this and it has G to the Y over here. You have G to the Y and you have G to the X and then Uh, because of how exponents work, it becomes g to the x y, and this Entonces, becomes g to the y x, which is the same. Entonces, de esta manera, el browser tiene g a la potencia x y y el servidor tiene g a la potencia y x, que es lo mismo uh, por uh, matemáticas. And then you have this. Is the uh, shared secret, the encrypted, uh, the key? Y este número es el secreto compartido entre los dos, que es la clave compartida para intercambiar. So this is what TLS does. So TLS creates uh, your browser, sends a message to the server. The server sends back its certificate that you buy if you are. Uh, buying a TLS certificate, what you're buying is the uh, this. You buy essentially the, the public key. Entonces el browser manda, se contacta con el servidor, el servidor devuelve el G a la potencia Y. And it sends the public key back, and then you do the, the Diffie-Hellman, and you set up the encrypted channel. Y entonces se, inter, se intercambian de nuevo eh, eh, en base a estas dos eh, transmisiones de G a potencia X y G potencia Y, eh, se establecen eh, las dos claves, eh, se establece el secreto y entonces el canal cifrado. Okay, so the, the problem is that This only secures the, the network channel. Entonces el problema es que la única seguridad que hay en la web es sobre el canal. So you have many other other problems and other standards. Sin embargo, hay muchos otros problemas de seguridad y muchos otros estándares. So you have the problem of how do you define HTML? What is a valid uh, web page? And this is done by what's called the What's We G. Entonces, el, un problema es cómo se escribe y cómo se lee el HTML y ahí hay que ver el estándar What WG. Then you have the issue of how does it when you run JavaScript from one origin, from one web page, how do you isolate that code from another web page? Otro problema es cuando uno en el navegador ejecuta JavaScript que viene de un servidor de origen o de un dominio de origen, ¿cómo se permite aislar este código JavaScript de otros eh, códigos JavaScript? Entonces, el, eso se llama Same Origin Policy, se indica eh, la, la política de misma origen. The origin If you have example.org, uh, the origin is example. It's example. It's the google.com, the origin is Google. For example, if you just read the exam, https dos puntos exam, eh, ejemplo.org, eh, este origen es ejemplo.org. Si trae el JavaScript desde google.com, el origen es google.com. So JavaScript from maps.google.com can run in mail.google.com because they have the same origin, google.com. Entonces los dos, eh, si hay dos JavaScript que están cargados en una página web, uno de maps 
google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.google.
Uh, JavaScript is always shared between the, the client and the server. So you have a server, and it sends the JavaScript to the browser. Uno de los problemas es que el JavaScript siempre está compartido entre el servidor y el cliente. El servidor es quien manda el JavaScript al cliente. So how does the browser keep the secret keys, the secrets from the server? Entonces, ¿de qué forma podría el navegador guardar su secreto eh, desconocido por el servidor? Uh, the other problem is that JavaScript is a very malleable language you can change things very quickly in it. Otro problema del JavaScript es, es, es se puede manipular muy fácilmente, se, se pueden modificar muy uh, <coughs> se pueden modificar muchas cosas en el código JavaScript de los objetos. It also I mean, JavaScript historically lacks things like random number generation. Otra cosa que es una debilidad del JavaScript es que no eh, cuenta con un generador de números aleatorios numbers, y si no se pueden generar eh, números aleatorios no se puede hacer criptografía exactly entonces todos estos problemas son los que la API Web Crypto es uh, prueba de resolver. So I agree there are lots of problems in cryptography and JavaScript. Entonces hay muchos problemas de seguridad en JavaScript. And that's why we had to spend five years to solve them, to convince all of the big companies, Google, Microsoft, Apple, Mozilla, to fix the JavaScript in their browsers. Entonces, por eso ha tomado tanto tiempo, cinco años, para encontrar una solución y lograr convencer a las grandes compañías como Microsoft, Google, Mozilla, Apple, de mejorar su seguridad en los navegadores para JavaScript. Ok, so, uh, Marcia. So, uh, what we offer is we offer what is called uh, constant time functions in JavaScript. Una cosa que ofrece la API Web Crypto son operaciones en tiempo constante. Operaciones en tiempo constante. So, how many people here know what a, a side channel attack is? ¿Cuántas personas conocen lo que es un ataque side channel? So, so, what happens is I give you a big document to sign. I send it to you, I want you to sign it. I send you a document to sign. Entonces, eh, envío un documento de esta manera. And then, I send you a very small document to sign. Y después envío otro documento mucho más pequeño. And then I send you a really big document to sign. Después envío un documento muy grande. So, when you sign a document, the you have a, a secret key which you're using to make the signature. Entonces, cuando eh, firmas, entonces utilizas un par de claves, una clave secreta para firmar. If I have si obtengo tu clave privada, puedo imitar y falsificar tu clave, tu firma. Your secret key is just a list of bytes. La clave privada simplemente es una lista de bytes. If when you do a signature, what that key on a small document. And that signature is made much more quickly than on a big document. Entonces, si cuando realizo una firma digital sobre un pequeño documento, que es mucho más rápido que si hago la misma firma sobre un documento muy grande, then I can figure out 
I can guess if I'm watching, if I send you the documents and I know how long it takes you to sign them, I can start guessing parts of your key. Y al observar el tiempo que toma la realización de la firma digital, según el tamaño del documento, puedo empezar a adivinar o partes de la clave privada. So the way to solve this problem is that no matter, it should not matter how big the document I give you, it should take you the same amount of time to sign it. Entonces para encontrar este ataque eh, una solución es de eh, realizar las operaciones siempre en el mismo tiempo sin importar si el documento es grande o pequeño so the, the, the time has to be constant. entonces el tiempo tiene que ser constante It's very hard to program constant time es muy difícil lograr programar funciones de tiempo constante so that's why in the web API we spend a long time using the, the same cryptography in the browser that we know is already constant time. Entonces nos ha tomado mucho tiempo lograr programar funciones uh, criptográficas que siempre toman el mismo tiempo. Many cryptographic functions so that you do not have to code them yourselves. También hemos uh, tomado tiempo para desarrollar varias funciones criptográficas de manera que no haya que volver a desarrollarlas que cada desarrollador tenga que programarlas hemos tenido que cambiar el, la programación de los navegadores para que cuando yo genero una clave privada no esté enviada al servidor So before web crypto, most people used browser plugins. Entonces, antes que existiera eh, web crypto, mucha gente usaba eh, plugins o extensiones de los browsers. But the problem is every web browser needs a different type of plugin. Pero el problema es que cada tipo de browser necesita o requiere eh, un diferente eh, plugins de, de, de tipo diferente. You cannot use a plugin from Mozilla on Google. No puedes utilizar un plugin de Mozilla para Google. Also, most mobile phones browsers do not use plugins. Además, muchos de los uh, de los celulares, los navegadores de los celulares no manejan los, las extensiones. And furthermore, when you install a plugin, it gets control of your whole, your entire browser. Y el otro problema es que el plugin una vez instalado controla todo el browser. So if someone gives you a malicious plugin, a dangerous plugin, it will control your entire browser. Entonces, si instalas una extensión maliciosa, entonces tendrá el control de todo el navegador. So we felt it was safer in order to, to build a solution for the entire browser that was given to you with the browser. Entonces, la, hemos pensado que era más seguro que se modifique el código del mismo navegador para que podamos tener una mayor confianza en el que hace el browser. And so that if every browser had cryptography inside of it, when you installed the browser, You would not have to find a plugin. Entonces, si el navegador una vez que lo instalas viene con todo lo necesario para hacer criptografía, no necesitas instalar ninguna extensión. So, uh, so the, the history, the uh, web cryptography API was created by a working group. Es la, un poco de historia, la API Web Crypto ha sido creada por un grupo de trabajo. I started a working group, but we had uh, representatives from uh, most companies, Apple, Google, Netflix, Mozilla. Yo he iniciado este grupo de trabajo, pero después tuvimos representantes de las grandes compañías, Mozilla, Google, Apple, uh, Netflix. But, The, uh, we also let anyone 
uh, participate. So we had participation from uh, civil society. Pero también hemos abierto la participación a quien lo deseaba, entonces ha habido participación de la sociedad civil. Uh, and from academics. También de la academia. So we produced uh, three stand, uh, documents. Entonces hemos producido tres documentos de base. I'm going to discuss every one of them briefly. The first is the Web Cryptography API. Entonces voy a presentarlos rápidamente. Primero es la API de criptografía web. This is a very technical description of how the API works. Es una descripción muy técnica de cómo funciona la API. However, the API description does not recommend what you should use. Pero la API en sí no recomienda que tienes que utilizar. Because cryptography changes over time, there are new developments. Porque la criptografía todo el tiempo está cambiando, siempre hay nuevos desarrollos. A hash, uh, for example, a hash function that people use to secure their passwords for many years in D5. Por ejemplo, las funciones de hash o de resumen eh, que la gente ha usado desde años, por ejemplo, como MD5. And even a hash function SHA-1 used by, recommended by the US government for many years. Y hasta la función de hash SHA-1 recomendada por el gobierno de Estados Unidos durante años. So these hash functions were discovered to be broken pero estas funciones se han descubierto que están rotas pero este descubrimiento ha sido muchos años después de que se hayan desplegado estas tecnologías And because of the rise of computing power. y eh, también en razón de la, de la explosión de la potencia de, de computación so, What that means is we can only guess what kind of cryptography will be secure in the future. Entonces, fíjate, no podemos anticipar sobre qué eh, funciones serán seguras en el futuro. So we made a second document about security recommendations for what algorithms to use. Entonces hemos hecho un segundo documento que contiene los algoritmos que se recomienda utilizar porque son seguros a la fecha. Lo que significa que cuando haya algún cambio en los algoritmos a recomendar el primer documento no se modifica y simplemente se modifica el segundo documento de manera muy rápida. La razón de por qué hemos creado esta API en la W3C was because the W3C uh, basically prevents the companies from using patents on the API es porque la W3C prohíbe que los, las compañías utilicen patentes sobre esta API. So there are many patents in cryptography and it's very important that programmers be able to use cryptography without having to worry about intellectual property or patents. Hay un montón de patentes en el mundo de la criptografía y será muy importante que el programa que use esta API de web crypto este, <coughs> perdón, libre de eh, todo este tipo de patentes de, de, de propiedad intelectual. 